హౌ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ త్రిబుల్ ఆర్ ఏమండా స్వీట్ లు పట్టుకొచ్చారు పువ్వులు పట్టుకొచ్చారు పువ్వులు స్వీట్ లో మీకు కొత్త ఏం కాదు బాహుబుల్ వాళ్ళకి నూట ఎనభై కోట్లు దాకా వెళ్ళారు దానికి పరిపూర్ణంగా న్యాయం చేసేటటువంటి కెపాసిటీ ఇంత హైప్ అనేటువంటిది బడ్జెట్ లో రావడానికి కారణం ఏంటి ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆయనకుండి డక్కా మార్కెట్ తిని సినిమా అంటే ఏంటి ఎక్కడ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎలా ఖర్చు అవుతుంది రాజమౌళి గారికి ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఇది ప్రొడ్యూసర్ ఫ్రెండ్లీ అనేటువంటి అద్భుతమైన పేరు ఉందండి ప్రొడ్యూసర్ డబ్బులు వచ్చి బయట పోయింది అనుకోండి అది కూడా ఫైజూరే కదా సార్ నమస్తే సార్ సార్ నమస్కారం త్రిబుల్ ఆర్ విశేషాలు వివరాలు కొంచెం మాట్లాడుకుందాం సార్ ఒక కథా రచయితగా మీకు ఎంత సంతృప్తినిచ్చింది ఈ సినిమా చాలా అండి చాలా చాలా ఫుల్ ఆఫ్ హై ఎమోషన్ మీరు చూసారండి సినిమా నేను చూసానండి చూసాను నాకు కథా రచయితగా మీరు విపరీతంగా నచ్చారు ఈ సినిమాలో గతంలో మీ ప్రతి సినిమా కూడాను ఎక్కడా కూడా హైప్ అనేటువంటిది కానీ ఆ పాత్రలను మీరు నడిపించే విధానం కానీ కథా సంవిధానం కానీ ఎక్కడ డ్రాపింగ్ కనిపించలేదు ఈ సినిమాలో అసలు టేక్ ఆఫ్ ఒక అద్భుతమైన టేక్ ఆఫ్ సార్ యాజ్ అ జర్నలిస్ట్గా నా అనాలిసిస్ ఏంటంటే ఒక రెండు చారిత్రాత్మక పాత్రలను తీసుకొని ఆ పాత్రల స్ఫూర్తిలో నుంచి రెండు పాత్రలను పుట్టించి వాటికి ప్రజెంట్ కనెక్టివిటీ అనేటువంటిది ఇవ్వటం అనేటువంటిది అందులో అద్భుతమైన ఫీట్ అండి ఆ క్రెడిట్ నాకు కాదు రాజమౌళిదేనండి అది ఇతర హీరోలతో సినిమా చేద్దామని చెప్పని జస్ట్ ఒక బాహుబలి రిలోయిస్ ఒక టూ మంత్స్ ముందు అన్నాడండి ఏంటి పోరగా 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 ఏదో చెప్పరా ఏదో చెప్పరా మల్టీ స్టార్ అనేటువంటి అనేది ఒకటి వచ్చిందండి నోట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టీ స్టారర్స్ యు నేమ్ ఇట్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఏదండి సర్గస్ లైన్ అంటే రామారావు గారు ఎన్టీఆర్తో ఆయన సీజన్లు క్రియేట్ చేసి రామారావు గారిని ఎన్టీఆర్ అని కమలహాసన్ రాజయ్య కాదంగులు చేశారు మీరు అది చిన్న పాత్ర క్యారెక్టర్ చేద్దాం రామ్ చరణ్ అల్లర్జున్ అని చెప్పని సూర్య కార్తీక్ అని చెప్పని ఇంకా అంటే రకరకాలు 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 సో ఫైనల్ గా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చెప్పాడండి మల్టీ స్టార్ అంటే యూ హ్యావ్ టు సెయిల్ విత్ దెమ్ ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ వాళ్ళతో వాళ్ళకి వాళ్ళలో వాళ్ళకి ర్యాప్ అవ్వ ఉండాలా వాళ్ళతో నాకు ర్యాప్ అవ్వ ఉండాలి ఫార్చునేట్గా వీళ్ళిద్దరితో నాకు ర్యాప్ అవ్ ఉంది ఎన్టీఆర్తో మూడు సినిమాలు చేశాను రామ్ చరణ్తో తీసిన ఒక సినిమా అయినా అంత ర్యాప్ నాకు వచ్చింది ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ దేర్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అవుట్ సైడ్ ది వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరు సో వీళ్ళు ఆర్టిస్ట్లు అంటే అప్పుడు నేను దాని మీద ఒక లాక్ కోట్ చెప్పాను పెద్ద అయితే మన సినిమాలో చూసాము ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఫర్ సమ్ పర్పస్ ఇది వర్కింగ్ అంటే బ్రిటిష్ ఫర్ సమ్ పర్పస్ ఏదో చేయాలి వాడి దగ్గర ఒకటి ఖైదీ వచ్చాడు వాడు వి హ్యాస్ టు ఎన్కౌంటర్ హిమ్ బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్వాతంత్ర ప్రభాస్ ఉంటే తనకోలే అదికోలే రక్షిస్తాడు బట్ ఈ మేక్స్ బట్ అటెంప్ట్ అని హిమ్ అర్థమైంది కదండి దిస్ బేస్ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ అలాగే ఎయిమ్ లోడ్ అండ్ షూట్ అని చూడండి అదే రంగు కథ కోసం చెప్పాను అప్పుడు తను సడన్గా ఓ రోజున కూర్చోబెట్టి నాన్నగారు అని చెప్పి నెట్స్ మించి అల్లూరు సీతారామరాజు కొమరం భీము ఇద్దరు కూడా ఒకే పీరియడ్లో ఫర్ టూ ఇయర్స్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ నోబడి నోస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ సంగ్ హీరోస్ నోబడి నోస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ ఈ సీతారామరాజు అయ్యారండి అల్లూరు సీతారామరాజు అయితే స్టూడెంట్ ఇయర్ నుంచి టూ ఇయర్స్ ఇవ్వ అలాగే కొమరం భీమ్ కూడా సపోజ్ వీళ్ళిద్దరూ అనుకోండి క్యారెక్టర్లో సో అక్కడి నుంచి అలా బ్లాండ్ చేసుకుంటూ బ్లాండ్ చేసుకుంటూ షేప్ వాట్ హ్యావ్ సీన్ అయితే మీరు ఆ రెండు పాత్రలని మలస్టం అది రాజమౌళి గారి తాట్ కావచ్చు మీరు కావచ్చు మీ ఇద్దరే ఏం చేసినా మీ ఇద్దరిదే అది ఇట్ ఈస్ ఎ కంబైన్డ్ క్రియేటివిటీ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అయితే ఏం చేసినప్పుడు ఈ రెండు పాత్రలు తీసుకోవటం ఒక ఒక ఛాలెంజ్ అయితే దీనికి ఇద్దరు స్టార్స్ ని తీసుకొని వాళ్ళ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు వాంటెడ్ గా చేశారా అన్వాంటెడ్ గా చేశారో తెలియదు కానీ ద ఈక్వేషన్ ద ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్ రెండు పాత్రలు ఇది రామ్ చరణ్ కి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడటం అల్లు సీతారామరాజు కుమరం భీమ్ అనేటువంటి పక్కన పెట్టి ఈ రెండు పాత్రలకు ఒక ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలనేటువంటి తాపత్రం అయితే కనిపించలేదు లక్కీగా వచ్చింది అది హౌ ఇట్ ఈస్ అచీవ్ సార్ ఎందుకంటే చాలా మల్టీ స్టారర్స్ మల్టీ స్టారర్స్ రాకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే రెండు పాత్రల మధ్య ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేటువంటి చేయటం సాధ్యపడకనే ఎక్కువగా మల్టీ స్టారర్స్ రావాలి కానీ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ అచీవ్ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ అలా కాదండి దీంట్లో రెండు విషయాలు ఉంటాయి ప్రభు గారు మల్టీ స్టార్స్ చేసేస్తున్నాము లక్కీగా రామ్ చరణ్ ఎంట
వాళ్ళని హైలైట్ చేసి వీళ్ళని హైలైట్ చేసి బాబు ఎక్కడ నీ తగ్గలు చూసావా నీ తగ్గలు చూసావా నీది ఆ రామ్ చరణ్ ఇది పదహారు ఫ్రేమ్ అంటే ఇది పదహారు ఫ్రేమ్స్ ఉంది నీది పదహారు అంటే అతని పదహారు ఫ్రేమ్స్ ఉంది బట్ లక్కిలీ ఎవ్రీబడీ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద స్టోరీ డైరెక్టర్ స్టోరీ నమ్మాడు వాళ్ళు స్టోరీ నమ్మారా లేకపోతే డైరెక్టర్ మీద కాన్ఫిడెన్సా లైక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ కథ నచ్చింది ట్రస్ట్ ద కెప్టెన్ ద డైరెక్టర్ ఈ మంచి ఈ ఎప్పుడైతే ఇది నమ్మారు అండి ఎక్కడ కూడా చూడండి మీరు వాళ్ళు డామినేట్ అయ్యి కనిపించరు ఇన్ఫాక్ట్ చూడండి వాళ్ళ టైటిల్స్ ఎక్కడ పడి తీసుకోండి అండ్ టైటిల్స్ పని అండి కెన్ యూ ఇమాజిన్ హీరో తాలూకు టైటిల్ ఎండ్ టైట్స్ అసలే ఇమాజిన్ చేయగలరా సో కథలు వాళ్ళ వదిగిపోయారు అండి వాళ్ళకి కూడా అలాంటి ఇది లేదు వాళ్ళ పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అంతే అంతే ట్రస్ట్ ఆల్సినప్పుడు ఒక తక్కువ చేస్తే ఎక్కువ చేస్తాం అనుకోండి సినిమాకి నష్టం ఉండదండి బయట చూసి ప్రాస్ట్ ఇదేంట్రా ఆయన ఎక్కువ చేసి తక్కువ చేశారేంటి అంటారు కదండి సది కాకుండా కథ న్యాయం చేసే ఇతర పాత్ర కూడా ఒకసారి రామ్ చరణ్ పాత్ర డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి ఈ పాత్ర డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అండి అన్నీ కలిసి కథ దే ఆర్ సపోర్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సపోర్టింగ్ ద స్టోరీ ఇప్పుడు మామూలుగా మీకు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రశంసలు జల్లులు కురుస్తూ ఉంటాయి ఆ జల్లుల్లో తలుసు ముద్దవుతూ ఉంటారు ఆనందపడుతుంటే దర్ ఇస్ న్యాచురల్గా జరిగింది ఇప్పుడు త్రిబుల్ ఆర్ విషయంలో కొంత డివైడెడ్ టాక్ వచ్చినటువంటి విషయం మీ దృష్టికి వచ్చిందా డివైడెడ్ టాక్ రాకపోతే ఆశ్చర్యపోవాలండి అంటే ఇంతవరకు రాజమౌళి గారి చిత్రాల్లో ఏ చిత్రానికి డివైడెడ్ టాక్ ఎప్పుడు వచ్చిందండి బాహుబలి వానికి ఆ రాత్రి మనం తలపట్టు కూర్చున్నాను సినిమా బాగోలేదట ఏమి ఖర్చు చేయాలి అని చెప్పండి అన్నిటికీ వచ్చిందండి రాని దేనికండి అది మీరు లో లోపలగా ఫీల్ అయినటువంటి విషయం డిస్టిబ్యూటర్ దగ్గర వచ్చిందండి బాహుబలి వన్కి ఏం చేయాలని చెప్పాను అర్ధరాత్రి దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ షో దగ్గర నుంచి అందరూ ఒక షటప్ అయిపోయారు అండి అయిపోయారు రాకపోతే ఆశ్చర్యం అండి ఇప్పుడు త్రిపుల్ ఆర్ విషయంలో అలాంటి ఏమి వచ్చినాయి సార్ రాకపోతే ఆశ్చర్యం అండి రాకపోతే ఆశ్చర్యం సరే నా దృష్టికి వచ్చినటువంటి ఇవి చెప్పమంటారా మిమ్మల్ని అడుగుతాను క్లారిటీ ఇస్తారా నా దృష్టికి వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఆ పాపని కిడ్నాప్ చేశారు చూసారు ఆ పాపను బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎత్తుకెళ్లారు ఆ ఎత్తుకెళ్ళినప్పుడు అసలు ఆ పాపతో కానీ ఆ గిరిజన జీవితంతో కానీ ఆ గోండు జాతి వాళ్ళ దీంతో ఉన్నటువంటి ఆ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి ఆ బ్యూటీని పుట్టరే చేయకుండా అమాంతంగా తీసుకెళ్లిపోయారు అనేటువంటి దాని ఆ పాత్ర నుంచి పిండుకోవాల్సినంత సింపతిని పిండుకోలేదు ద రీజన్ కొమరం భీమ్ అనేటువంటి పాత్రకు ఇచ్చినటువంటి రీజన్ ఢిల్లీ అల్లా వెళ్ళంత పెద్ద ఫైట్ చేసేసి ఒక అభేద్యమైన కోటలోకి ప్రవేశించి చేసేటువంటి ఫైట్కి తగినటువంటి రీజనింగ్ సింపతిక్ రీజన్ డెవలప్ చేసుకోలేదు అనేటువంటి ఒకటి ఫస్ట్ విమర్శ అండి మీ చెప్పిన దాంతో నేను విభేదించనండి బట్ బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సీన్ ఆ తల్లి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నా బిడ్డ నా బిడ్డ అంటే నిస్సహాయంగా ఆ బిడ్డ ఆ కారులో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పెద్ద పేడు పెద్ద తల మీద కొడితే కింద పడిపోతే నిస్సహాయం చేతి నుంచి ఆ కాయిన్స్ కనిపించి చూడండి ఆయన మీద కోపం వచ్చేస్తుంది మనకండి బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద కోపం వచ్చేస్తుంది మనకు కాస్తుంది వాళ్ళ మీద కోపం తీరటం అండి ఈ గోండి జాతి ఎంత ఆనందంగా బతుకుతున్నారు వీళ్ళ లైఫ్ ఎంత బాగుంది చెప్పడం మన కథ కాదండి ఈ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మనకు కోపం రావాలండి అక్కడ యాంగిల్ అచీవ్ అయ్యండి ఎంత మన పర్పస్ కథ అంత ఎక్కడ దొరుకుతుందండి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే గోండి జాతి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళ జీవితం కాదండి ఒక తల్లి దగ్గర బిడ్డ లాక్ వెళ్ళిపోయారు అగైన్ రియలైటింగ్ ద చైల్డ్ అండ్ ద మదర్ ఈజ్ అవర్ స్టోరీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పోట భోజనం లేకపోవచ్చు అండి ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ దొరగా రెట్లు చాలా మంచి భోజనం దొరుకుతూ ఉంటుంది దొరుకుతుంది పాస్పైన్ అన్నం బెటర్ గా బెటర్ ఆ సింపతి డెవలప్ అవ్వడానికి పాస్పైన్ అన్నం బెటర్ కదా సో హ్యావ్ నెవర్ టచ్ దట్ పాయింట్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే జీవితం ఉందో ఇక్కడ దోమలు కొట్టుకుంటూ నల్లులు కొట్టుకుంటూ ఓ పోట ఉంటుందో పోట లేదు ఏ క్షణం ఏ పూలు తింటుందో అనుక్షణ విషయాలు ఉంటే సెక్యూర్ లేని లైఫే కదండి ఆ పిల్లలకి అన్నీ ఉన్నాయండి లేనిది ఒకటి అమత లోకు మమత సో మనం సినిమా దాని మీదే కాన్సన్ చేసాం అన్న అమ్మాయి ఆదికి వస్తుంది అన్న ఊరు పోవాలన్న అది అంత కదండి మంచి భోజనం పెట్టట్లేదు అనలేదండి ఇక్కడ మంచి బట్టలు ఇవ్వట్లేదు అనలేదండి ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ ఏ భోజనం ఏం బట్ట దొరుకుతుంది దానికన్నా చాలా మంచి భోజనం మంచి బట్ట మంచి షెల్టర్ ఏసీ ఉంటుంది ఫ్యాన్లు ఉంటాయి కరెక్ట్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి కథల్లో నుండి ఎప్పుడూ కూడాను కమర్షియల్ హైప్ అనేటువంటిది హీరోయిజం అనేటువంటి ఒక పతాక స్థాయికి చేరుకుంటుంది అలాగే ఇందులో కూడా అద్భుతమైన పతాక స్థాయికి తీసుకున్నటువంటి
ఒక శత్రు దుర్భేద్యం ఒక కోటలో ఉండేటువంటి యువరాణి రోడ్డు మీద పోయేటువంటి ఒక మెకానిక్ అతను ఏంటి అనేటువంటి ప్రేక్షకుడు తెలుసుకుని ఆ అమ్మాయికి తెలియదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య భాష తాలూకు అవరోధం కూడా ఉంది అలాంటి అమ్మాయి ఇతన్ని అంత ఈజీగా కోటలోకి ప్రవేశింపజేయటానికి అవసరం అయినటువంటి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక కెమిస్ట్రీ డెవలప్ అవడానికి అవసరమైనటువంటి ఫీడ్ అండ్ లీడ్ అనేటువంటిది ప్రాపర్గా వర్కౌట్ చేయలేదు అనేటువంటి ఒక మెరుసు ఉంది దీనికి మీరేం చెప్తారు సినిమా కథతాలకు మెయిన్ సూత్రం అండి క్రియేట్ ఏ నీడ్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ ఇట్ సినిమా కథ అనేది మామూలు కథ కాదండి సినిమా కథ తోటి ఒక డైరెక్టర్ అక్కడ వేసే స్టార్ కూడా ఉంటారు వేసే స్టారు ముప్పై కోట్లు యాభై కోట్లు పుచ్చిన ఒక ఎన్టీఆర్ అండి అదే అట్లాంటి ఆమె రమేష్ పెట్టుకుని ఒక రామ్ చరణ్ అండి ఎన్టీఆర్ చూస్తే ఈ అమ్మాయి అయినా కరిగిపోవాలి కరిగిపోయి అతనితో స్నేహం కోరుకోలేదు అనుకోండి ఆయన ఆయన పెట్టుకోకర్లేదండి మిమ్మల్ని నన్ను కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి అక్కడ అండి అర్థం ఏందండి సార్ మీలాంటి దర్శకులు మీరు వర్క్ చేసేది పాత్రల మీద అంటున్నారు సారీ కాదండి పాత్రలు అక్కడ కొమరం భీమ్ తప్ప ఎన్టీఆర్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఒక విషయం అందుకే చెప్తాను సినిమా కథ సినిమా కథ అన్నా నేను కొమరం భీముకి చార్ మీకు అమ్మాయి పడిపోయింది కొమరం మీద మీసం తిప్పాడు అనుకోండి పడితే పైలా పడేసి కూడా చెప్పండి పాత్రను దాటి మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మేబీ అటర్ సింపుల్ సిటీ మేబీ మనం కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతా ఉండి ఏ జన్మలో ఎక్కడ ఎట్లాంటి వాడికి ఒక అనుబంధం ఉందో ఒక ఏమంటే మనం చూస్తే అప్పుడు ఒక జన్మ నుంచి ఒక స్వీడ్ నుంచి ఒక ఆవిడ వచ్చి ఇక్కడ రిక్షా ఎక్కి అతను రోజు తిరిగి వచ్చి వదిలి పెళ్లి చేసుకుని మొదలుతా మనం చదివామండి అంటే స్వీడ నుంచి బాగా డబ్బు నాకు అమ్మాయి రిక్షా పోండి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందంటే ఏం మాట్లాడుతున్నా సార్ అనేటువంటి ప్రశ్న కూడా మీరు వెయ్యొచ్చు నాకు సమాధానం ఉండదండి దట్స్ వేర్ ద సినిమా ఒక వేరే లాజిక్ ఉంటుందండి ఏ లాజిక్ ఇబ్బంది లేకుండా ఏం చేసిందండి నచ్చాడు వాడు షీ సచ్ ఎ సింపుల్ గా ఇప్పుడు అమ్మాయి చూడండి ఎక్కడ ఆ అమ్మాయిలో బ్రిటిష్ తాలూకు హార్టీనెస్ లేదు 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 అదే ఎందుకు వెళ్ళింది బయటకు అండి ఆ చిన్నపిల్ల ఉంది దాని ఏదో కొందామని వెళ్ళిందండి అంతే కదండి సో కామన్ పేరు పెట్టలో ఒక సెంపతి ఉందంటే హెర్ మైండ్ ఈస్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ నేను తెల్లదాని తెల్ల దొరస అని వీళ్ళ నల్లవాళ్ళు ఆ ఫీలింగ్ ఏం లేదండి ఆవిడలో కాబట్టి వాడు మోస్ట్ ఎక్కువ వెళ్ళిందండి మీ రీజనింగ్ ఉండొచ్చు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక హీరో హీరోయిన్ మధ్య ఒక పాత్రల మధ్య అక్కడ మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ రొమాన్స్ పెట్టిన బోత్ ఆఫ్ దాం చూస్ ఎ క్యారెక్టర్ వాళ్ళ తాలూకు రొమాన్స్ పెళ్ళి అందరూ వెళ్ళాం అనుకో జీవిట్లో అనుకోండి ఇంకా చాలా ఎక్కువ వేయాలి అసలు ఎంత అచీవ్ చేయలేదు ఒక మానవత్వం ఉన్నటువంటి ఒక మనిషి అండి ఒక మానవత్వం ఉన్న మనిషి అక్కడ అంతే చూపించాం అనమాట నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్ మానవత్వం స్పందిస్తాను పెద్ద అక్కర్లేదు తర్వాత ఇంకొక చిన్న రిమార్క్ ఇవేవి కూడాను ఇది త్రిబుల్ అనే ప్రశ్నించలేదు అండి సందేహాలు తీర్చుకుంటున్నాయో మళ్ళీ మీరు దీన్ని మనం ఏదో అగ్నెస్ట్ పోతున్నాను కదన్న ఒక పబ్లిక్ లో వచ్చినటువంటి అభిప్రాయాలు మీ ముందు పెడుతున్నాను టేకింగ్ ఏ క్లారిఫికేషన్ ప్రభు గారు ఇన్ఫాక్ట్ ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ బికాస్ ఐ నో నో పర్సన్ ఇన్ఫాలబుల్ ప్రమాదో ధీమతా మబ్బి ఎంత వాడనో తప్పులు చేస్తాడు తప్పులు చేయడానికి ఆవిడ అతీతుడు కాదు ఐఎమ్ ఇన్వైట్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ యూ సో దట్ జరిగితే ఓహో ఇప్పుడు ఏమి రెక్టిఫై చేయలేం బట్ భవిష్యత్తు అలాంటి జరగకుండా చూసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఈ సినిమాకి సంబంధించిన వరకు పాట మాట సరిగా కుదరలేదు అండి పాట మాట అంటే డైలాగ్స్ అనేటువంటి ఒక డెప్త్ ఉన్న డైలాగ్స్ మింత ఇద్దరు కమర్షియల్ స్టార్స్ ని పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ కమర్షియల్ స్టార్స్ తో అద్భుతమైన డైలాగ్ డెలివరీ గతంలో మీరు ఎన్నో సినిమాల్లో చేయించారు ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక డైలాగ్ వార్ అనేటువంటిది డైలాగ్ బ్లాస్టింగ్ అనేటువంటిది కమర్షియల్ స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు జరగాలి కానీ ఇందులో డైలాగ్ బ్లాస్ట్ అనేటువంటిది ఎక్కడా లేదు చెప్పుకోదగ్గ డైలాగ్ అనేటువంటిది లేదు అనేటువంటిది ఒక నాకు ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో మాటలు చాలా చాలా నచ్చాయండి ఎన్టీఆర్ ఆయన ఈ సెల్లో ఉన్న రామచంద్ర దగ్గరకు వస్తారు ఆయన ఆ లాకెట్ ముక్క చూసాడు సీతకు తెలుసు సీత కనిపించిందా కన్ను తెరిపించిందన్నాను ఒక చిన్న మొక్కలు ఎంత అర్థం ఉందండి డోంట్ ఎక్సెప్ట్ బొంబాసి డైలాగ్స్ నీచిండి పిస్తే నీటికి వచ్చా నట్టి ఇంటికి వచ్చా తోడగొడతా అని లేకపోయిన మాత అని డైలాగ్ పవర్ లేదు అనుకోవద్దండి ఈ సబ్జెక్ట్ అట్లాంటిది కాదు అది సబ్జెక్ట్ అలాంటి ఎందుకంటే అండి బోత్ అంత మరి అంటే డాక్స్ ఇది అంటే అది మూవీ రామ్ చరణ్ ఎంత అంటే డాక్ ఉన్న బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర తను కాదని వేరే ప్రమోట్ చేసిన సార్ తన పైన తను అనుసుకున్నాడండి అదవుతుంది కదండి ఇష్టం లేకపోయినా సరే తన స్నేహితుడు కొట్టాడండి ఫర్ ఎ బిగ్గర్ కాజ్ ఈ కాంట్ పే బాయిస్ అట్లాగే కొమరం ఈ కొమరం భీమ్ కూడా అండి 
వదికి వదికి ఉన్నాడండి ఇక్కడ వచ్చిన పని ఏంటి దాంతో ఇదేమీ తెలియదు ఆ చిన్నపిల్ల కోసం వచ్చాడు పని చేసుకు వెళ్ళిపోవాలండి అజ్ఞాతంలో ఉన్నాడు సో అట్లా సిచ్యుయేషన్ లేదండి ఒక్కే ఒక చోట ఉంది నక్కలతో ఎంతసేపు ఏటాడతాం ఏదో కుంభస్థలం కొడదావరా అక్కడ ఒక్క చోట చోట అవకాశం ఉంది అవకాశం ఉందండి అవకాశం అక్కడ మాటలు మాట్లాడించడం చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది అది అవకాశం లేదు కథలో లేదు అది కథ లాంటిదండి కథ లాంటిది దట్ ఈస్ అది మా రివ్యూలో నేను చెప్పింది కూడా అదే అండి ఆ పాత్రలకు ఎక్కడ ఎలా ఇతనేమో బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండిపోయాడు ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ కూడా అనవసరమైన ఎలివేషన్స్ పెట్టకూడదు ఆ పాత్ర తనకు సెంపతి ఆల్సైడ్ అయిన జనం నచ్చాలండి తొడగొడితే డైలాగ్ నచ్చక్కర్లేదండి తొడ కొట్టగలుగుంటూ కూడా తగ్గి ఉంటున్నాడు అది కూడా జనం నచ్చదు ఎప్పుడు కొడతాడో ఎప్పుడు కొడతాడని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మీరు అంత బొమ్మాడిక్ డైలాగులు పెట్టకూడదు థియేట్రికల్ డైలాగ్ వెళ్తే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈ పాత్ర ఏంటి ఎలా మాట్లాడుతుంది పాత్ర అవును అవుట్ ఆఫ్ ద వే వచ్చేస్తున్నాను దాని పరిస్థితుల నుంచి బయటకు వచ్చి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది బయటకు వస్తుంది ఇంకో విషయం మామూలుగా ఆడియో అనేటువంటిది ఎప్పుడు ప్రతి సినిమాలో ఉన్న కూడా ఒక రెండు మూడు నెంబర్స్ నాలుగు ఐదు నెంబర్లు ఉంటాయి నాటు నాటు అదిరిపోయిన సాంగ్ ఎత్తర జెండా ఇజర్స్ సూపర్ సాంగ్ మధ్యలో స్నేహం అనేటువంటి సాంగ్ వాళ్ళ ఇంటి మసీని డెవలప్ చేయడానికి తప్ప దే ఆర్ నాట్ హమ్మబుల్ సాంగ్స్ హమ్మబుల్ సాంగ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదా అవి వేరండి హమబుల్ సాంగ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఎప్పుడు జుయేట్లు ఉంటే వస్తాయి జుయేట్లు ఉంటే వస్తాయి స్కోప్ లేదు దీంట్లో లేదు దీంట్లో లేదు దాంట్లో లేదు కానీ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద త్రీ ఆర్ ఆర్ ఈస్ కన్సర్న్ కిరవాణి గారు డిడ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ ఇవి మా వైపు నుండి ఉన్నటువంటి చిన్న డౌట్స్ మీ ముందు పెట్టామండి మీరు ఒక కథా రచయితగా కూర్చొని వర్క్ చేశారు అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి ఒక ప్రేక్షకుడిగా మీరు కూర్చొని థియేటర్లో సినిమా చూస్తుంటే మీకు ఏవైనా లోపాలు కనిపించినాయి లోపాలు కాదండి చాలా సార్లు డైరెక్టర్తో చెప్పాను కొంచెం సీత పాత్ర ఎక్కువ ఉంటే బాగుండని నా కోరిక అది కూడా ఒకటి మై 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 ఫుల్ వాళ్ళ ఇద్దరు ఎంత నచ్చారో ఏమిటి కూడా నాకు అంత నచ్చేసిందండి సీత పాత్ర అని చెప్తాను వేసి పోర్ట్రేట్ అట్టర్ పల్లెటూరు ఇన్నోసెన్స్ ఒక పవిత్రత ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఫ్రేమ్ లో అండ్ ద పెయిన్ పెయిన్ ద లాంగింగ్ కనిపించేయండి ఎవ్రీ టైమ్ షో స్టీరింగ్ మై హార్ట్ విత్ హెర్ పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం ఉంటే బాగుండదు ఆ పాత్రలో చిన్న అట్లాగే ఎంతప్పటికి సినిమా మొత్తం ఈ రెండు పాత్రల మీదనే చూపించారు మిగతా పాత్రలకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడైతే మల్టీ స్టార్ చేసామో జనం వీళ్ళని చూడాలని కోరుకుంటారండి మా శత్రుత్వ ఏదైతే ఉందో వీళ్లే ఒకళ్ళొకళ్ళ శత్రువులు అండి అదే వేరే ఇంకో స్కాట్ ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాను ఎలివేట్ చేస్తాం వీళ్ళు డైల్యూట్ అవుతారండి ఇట్స్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ వీ హ్యావ్ డన్ స్కాట్ అయినా ఉన్నాడు ఎందుకు పరిస్థితులు క్రియేట్ చేయడానికి ఉన్నాడు తప్ప వాడు డైరెక్ట్ వెళ్ళాను కాదండి అక్కడ వీళ్ళ తాలూకా ఐడియాలజీ అక్కడ వెళ్ళండి మనకండి వెళ్ళినట్టు ఇన్ ది సెన్స్ ఒకళ్ళొకళ్ళకి ఆపోజిట్ గా వచ్చే పరిస్థితి అండి మీరు థియేటర్ లో చూస్తున్నప్పుడు అదొక్కటి మీరు ఫీల్ అయినటువంటి విషయం ఆ సీత పాత్ర ఒకటి బాగుంటుంది బాగుంటుంది మిగతా ఓవరాల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ విత్ యూ చాలా చాలా వస్తున్నటువంటి రెస్పాన్స్ ఎలా మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు సార్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ చిన్న ఆనందం ఉంటుందండి అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఎలాంటిది అంటేనండి ఇప్పుడు కూలడు ఉన్నాడు అనుకోండి డైలీ లేబర్ అండి రాత్రి అదంతా కష్టపడితే అప్పుడు పోయిన వచ్చిందండి తినేసేయండి ది నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐమ్ గోట్ గెట్ ద నెక్స్ట్ మీల్ అలాంటి ఒకడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అనుకోండి పొద్దున్న సాయంత్రం కష్టపడితేనే వాటికి ఆ మీల్ వస్తుందండి ఆ సాయంత్రం మీల్ దొరికిందండి నెక్స్ట్ పని ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియదండి వాడికి అండి ఉందో లేదో తెలియదు దొరుకుతుంది తెలియదు ఎంత ఇస్తా తెలియదు పని దొరికి మీల్ ఇస్తేనే మళ్ళీ పోయి ఉంటుంది అర్థం కదండి సో ఇది ఎప్పుడు కూడా రాయమూడి సినిమాలో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఏమిటి ఆ న్యూస్ కోసం మళ్ళీ అగైన్ ఏంటి నెక్స్ట్ అనే వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ అనేది మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ అదేనండి ఆ బోయను వీళ్ళిద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి హౌ డూ కాంప్లిమెంట్స్ ఈ భీమ్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అట్టర్ ఇన్నో సెన్స్ వాడు మంచితనం ఎన్టీఆర్ మొహంలో కనిపించాడు అమాయకత్వం మన చూడండి ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం నీకు ఎక్కడ చిన్న పిల్లలు కనిపించాడు అనుకోండి దట్ ఇస్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఇమీడియట్లీ వాడు మనకి ఏమీ కాదండి ఆ చిన్న బొడ్డాడు అలాగ ఉంటే అదంటే బొడ్డాడు వేస్తే నవ్వు వస్తుంది మనకి చిచి అంటాం బొగ్గులతో ఏది ముట్టుక బుద్ధితో
బట్ రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇట్ హెస్ గట్ సో మెనీ మల్టిపుల్ లేయర్స్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ముందు ఏంటి అసలు ఏంటి మనకి యాక్చువల్గా ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్లో సీన్ ఏంటండి వాడు ఎవడు దేశభక్తుడే కదా ఎవడు కొట్టాడు బ్రిటిష్ రాజధాని ఫోటో బదులు కొట్టాడు వాడు హీరో వాడు హీరో వాడు హీరో అండి అంతే కదండి మళ్ళీ ఏమాత్రం పేటేసిన వాడు హీరో అండి ఇతను వెళ్ళి కష్టపడి 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 చెత్త కొట్టి చెత్త కొట్టి తన దెబ్బలు తీసుకొచ్చి జైల్లో పడేశాడు అండి అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ ద పెర్సీవరెన్స్ ఇస్ హిస్ క్యారెక్టర్ పట్టుదల చూస్తున్నాం దాని కెపాసిటీ చూస్తున్నాం బట్ హీస్ డూయింగ్ అన్పేట్రియాటిక్ థింగ్ అన్పేట్రియాటిక్ థింగ్ టోటల్ నాన్ సెన్స్ అది అట్లాగే కొమరం భీము అనేవాడు మనకి ఆ సినిమాను కొత్త అయినా మన సినిమా చూసే ప్రేక్షకుడు విన్న వాడు కొమరం భీమ్ ఈజ్ ఆ కొమరం భీమిని పట్టుకోవడానికి తల ప్రాణం తోకొచ్చేలాగా నానా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడండి దానికోసం ఎవరు చూస్తే వాడు చిత్రహింసలు పెడుతున్నాడండి దెర్ ఆర్ టోటల్గా యాంటీ హీరో లక్షణాలు అండి పైగా ఇంటర్వెల్కి వచ్చేసరికి ఈ భీమిని పట్టుకోవాలి ఏం భీమ్ అతను తన పాము కాడితో చచ్చిపోతాం అంటే రక్షించాడు రక్షించి తన మెడలో ఏదో ఒక రక్ష తాడు ఉందో తీస్తున్నాడు తీయొద్దుని కాపోతే నా స్నేహితుడు బతుకుతాడు కదా అన్నాడండి తన ప్రాణం రక్షించిన వాడిని వెళ్ళి పట్టుకుంటున్నాడండి స్నేహధర్మానికి విరువ ఇవ్వలేదండి ఇంకా నెగిటివిటీ పడద్దండి అండ్ వన్స్ యూ ఓపెన్ ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఏం లోడ్ షూట్ ఏం లోడ్ షూట్ ఒక్కొక్క ముక్క అంటా ఉంటే కన్నా తల్లి చచ్చిపోయినా తమ్ముడు చచ్చిపోయినా తండ్రి కన్న తండ్రి ఏం లోడ్ షూట్ అంటా ఉంటే సో దేశం కోసం ఎంత కమిట్మెంట్ ఉంది ఫైనల్గా కన్న తండ్రిని వెనకాల బాంబులు పెట్టుకుంటే ఏం కన్న తండ్రిని కాల్ చేస్తుంది అంటే కంటి ముందు తల్లి చచ్చిపోయినా తమ్ముడు చచ్చిపోయినా తన చేత తండ్రినే కాల్ చంపిన వాడు దాని కమిట్మెంట్ మనకు అర్థమయ్యేసరికి ఈ వాషౌట్ అయిపోతాయండి అండి సార్ ఇప్పుడు సీత పాత్ర అనేటువంటిది అల్లూరు సీతారామరాజు గారికి మధ్య ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరైజేషన్లో మనకి అల్లూరు సీతారామరాజు ఒరిజినల్ చరిత్రలో సీతకున్ను ఇతరులకి ఉన్నటువంటి ఒక ప్లటానిక్ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అద్భుతంగా మెయింటైన్ చేశారు మీరు చేశారు అయితే ఈ ఈ కనెక్టివిటీని దాంట్లో నుంచి బాగా తీసుకోగలిగారు మీరు సీత అప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ కలవకపోవటం అంటే యాక్చువల్గా సీతారామరాజు గారి జీవితంలో సీత ఎవరు లేరండి రిసెర్చ్ ఇస్ కన్సర్న్ దర్ ఇస్ నో సీత అర్థమైంది కదండి ఎందుకు వచ్చిందో కృష్ణ గారు సీతారామరాజు సినిమా చేశారు ఆడియన్స్ మనసులో ఫిక్స్ అయిపోయింది అండి సీత ఉంది ఆయన జీవితంలో సీత ఉంది అసలు ఆయన సీతారామరాజు కావడానికి కారణమే సీత దాంట్లో అడ్వాంటేజ్ టు క్రియేట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఆడియన్స్ మనసులో ఏదైతే ఉందో రామ సీతారామరాజు పట్ల అభిప్రాయం దాని మనం కలిసి వచ్చింది అండి అది బాగా ప్లాంట్ అయింది మీకు బాగా ఉపయోగపడింది అది కూడా ప్లాటానిక్ లాగా చూపించింది అక్కడ శృంగార హద్దులు శృంగార హద్దులు కానీ అక్కడ డిఎట్స్ కానీ అలాంటి అవకాశం లేకుండా చేసుకుని వచ్చారు సార్ ఇంకా ఏమిటి ప్రత్యేకమైన విశేషాలుగా మీరు దీనికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో చెప్పాలంటే త్రిబుల్ ఆర్కి సంబంధించిన తర్వాత మిమ్మల్ని బాగా థ్రిల్ చేసినటువంటి విషయం యాజ్ ఫర్ ద సీన్స్ ఆర్ కన్సర్న్ యాజ్ ఫర్ ద టోటాలిటీ అంటే రష్ చూస్తున్న ప్రతిసారి కూడా ఇంటర్ బ్లాక్ కళ్ళు చెమురుస్తూ ఉండేవాడిని ఇంటర్వల్ బ్లాక్ కొట్టుకోవద్దు కొట్టుకోవద్దు మంచి వాళ్ళ మీరు ఇద్దరు మంచి మీరు కలిసిపోండి కానీ అసలు ఆ ఫ్యూజింగ్ చాలా గొప్పకుంది వాళ్ళిద్దరిని కలిసిన విధానం వాళ్ళిద్దరూ ఒక ఫ్రెండ్స్ అనేటువంటి విధానం ఇద్దరు టూ డిఫరెంట్ పర్స ఇది ఒకే లక్ష్యం కోసం తన పట్టుకో తన తను పట్టుకోవాల్సిన తన ఇతను ఇతను ఎదుగు తన తనకు అవరోధంగా ఉండేవాడు ఇతను ఇద్దరి మధ్య ఒక వండర్ఫుల్ ఫ్యూజింగ్ ఇచ్చారు సార్ ఆ కథ రచయితగా మీకు ఆ విషయం అది అన్ని బాగున్నాయండి ఇంకొక చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ కలిసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కెమెరా ఏంటి కొంచెం చూడాలని అనుకుంటుందండి బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా అక్కడికే లెంత్ బాగా పెరిగిపోయింది వి కుంట్ ఎఫోర్డ్ టు డూ దట్ అంటే ఉంటే కథ పరంగా ఉంటే బాగుంటుంది బట్ సినిమాకి ఒక వేరే లాజిక్ ఉంటుంది కదండి ఇప్పటికే మూడు గంటలు అంటే స్ట్రెచ్చింగ్ ది పేషెన్స్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ ఇంకా దాటి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పెరింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ప్రభు నమస్